陈。陈父。陈陈女人。见过陛下、皇后。陛下千秋万岁,岁。皇后起居无恙。免礼，赐座。谢陛下。谢陛下。你瞧什么呢？这灯可真大，我从未见到盖的如此精致的房子，第一次见，很难不喜欢。哦。坐下。陛下宣召陈毅家眷，陈毅家眷不胜荣幸。哎，陈爱卿不必多礼啊。之前你委曲求全，你娄家退去了亲事，朕还不曾嘉奖于你和你的全家呢。何将军。满门忠烈，为国尽忠，陈全家对其伟德感佩至极。自要满足何将军临终之言，不曾委曲求全。过千了，陈爱卿，这奖啊，终究还是要讲的。那个是爱卿之女吧？是。啊，过来一些，让朕和皇后。好好的看看你。哎，让你坐近一些，离得那么远，如何说话呀？你不要动。嗯。陈家娘子，你闺名是？我，成女叫陈少商，曲意琴弦。少商弦，少商，倒是个好名字。今年齿龄几何？啊，啊我。已经过了几几好几个月了。朕问你，你与娄世子退亲，你这心中可有难受啊？回禀陛下，难受自是难受，不过我家不曾想毁约，只是知道此事，不得不为。此话怎讲？小女子在书中看到过这样一句话：“天地不仁，以万物为刍狗。”数月前，我在家书上任的华县，看到冰封后明中的彩像，所以小女就想，正是因为天地无情，冷漠看待世间，所以我们生而为人，更应该仁义为怀，互助互勉才是。若只是为了自己的得意，而不顾他人气血，此乃禽兽所为。你可知这句是哪位圣贤说的？孔曰成人，孟曰取义。荀子觉得人性本恶，所以“天地不仁”这话定不是他们说的。嗯，法家讲利弊，墨家要兼爱，前者只顾着人间利来利去，又不管这世间仁不仁义；后者，则是觉得世间太仁义。既是如此仁义，人们更应该珍爱彼此，所以此话也应该不是他们所讲。最后一个就是道家老庄，嗯，所以此话定是老子所说。为何不是庄子？因为
为阿姆让我看的庄子书卷我不曾看，不知道里面写了什么。你倒是猜对了，但这意思却不对。天地不仁，以万物为刍狗，不是把万物当成猪狗冷漠无情之意，而是说天地对待万事万物都是一样的，一切顺其自然。这句话原来是这个意思啊！是啊，程万青，厉害啊！你啊，教女有方啊！啊，不敢不敢，都是内子教的好。陛下，因常年在外征战，十余年未曾归家，妾与将军教女无方，还望陛下不要见笑。少商，你父母为了国事耽误了你的学业，于见你甚是聪慧。陈将军和陈夫人只需略花心思，定能把你教好。多谢皇后夸赞。皇后，你长得好美啊。那正要问你了，是你阿母好看，还是皇后好看啊？皇后好看。陛下，小女不懂规矩，今日初见皇后，言语冒犯，还请陛下恕罪。皇后恕罪。无妨无妨，朕觉得这孩子呀。嗯，率真、坦诚，倒是有趣啊。对了，两万爱卿早起奉诏，应该不曾用膳吧？阿福阿母不曾用膳，我用膳了。我在车里吃了一个饼子，不过现在还是饿了。我就吃过饼子了。啊，好，好，那你们全家留下来。和朕一起，共用午膳，如何？我看行。哦，你看行啊！<笑>好，好，好如今和昭君已经夜半散了，要不咱们改些事业再说。可，可你伯父坑的吗？就算你伯父坑的，身上坑的吗？那，你要不你去说。这是你们之间的事儿。我凭何身份去说？也对。咦！原来是你。安臣君，我我们今日来，是特地来迎接你的。迎接我？接我干什么？我没有话要与你说。我还有件要紧事需要赶去。程娘子既有话与我说，不如同行。少上与你要不熟，你要什么事就冲我来。阿瑶放心。我不会加害程娘子。
：“你若不信，我可以先父之名立誓。”程家娘子，你既要同我抢荣婿，却不敢随我上车吗？你不必激我，我本就是要与你谈谈的。阿瑶，你腿脚不好，我随他去。若你看情形不对，可赶紧跑回来。阿瑶倒是惦记。你们几个月的情分，却胜过我和他十来年。不过阿瑶跟在你身边，也总比和我在一起强。你长大了，时辰快到了，我们快行走吧。安城君，一切都已预备妥当，带路吧。你带我来此做什么？里面就是我说的最要紧的事。怎么，不敢进吗哎，这是来给我送行吗？别叫我世尊，我是来取你性命，拿回去祭奠我的父兄。是我对不住你，念在咱们夫妻一场的情分上，请善待我们萧家的其他人，好不好？情分？什么情？是将我大兄跟四兄头颅插在枪尖上，向我父亲叫阵的情分，还是把五兄射死在沙场的情分，又或是一刀捅死我那身怀六家嫂嫂的情分，还是将我父母歪言堕足的情分？圣上仁慈，原本念在你萧家从容有功，赏你权势，是我上错。恳请将你消手的，从今起，萧氏只配世世代代的无头逆贼，遭世人唾骂。你说什么？我们屠龙用功，这是精神生机，是我们萧家打下来的。就连如今的圣上，都记下这份恩情。你要取我首级，你要做使我们萧家叛乱，你这疯女人！拼命赶我回都城，就为七年前你被消手一刻。时辰到，你该上路了。好，我死了。我做鬼也不放过你！好啊，那你做鬼，我父兄一定会再杀你一次，看看谁不放过谁。何昭君，马上就要行刑了，我们赶紧走吧。圣上已恩准我手刃仇人。
亲自送你上路。我来了。想了一下，我还是不能将阿瑶留给你。你日后定还会欺凌她。从前我与刘瑶在一起，只需想着爱与不爱；可从今往后，我爱与不爱楼瑶，都已不再要紧。我阿父临终前曾重重打过我两巴掌，并留给我两句话。第一句：“从今往后，何家再无人可替我遮风挡雨。”第二句：“将来何家与幼弟都要依靠于我，我必须苟且到幼弟长大。”程上上，我再不是从前的何昭君。更不会任意妄为，我这条命得罪不了任何人，也得罪不起。我得留着照顾我幼弟。我知你失去父兄，心中难过，我也当真是心疼你。可阿瑶对你全无男女之情，她不该葬送幸福。你以为我就喜欢阿瑶吗？我何尝不是为此葬送自身幸福？你以为我就幸福吗？倘若能化我父兄火，千万不能要，我也不稀罕。安城君不必如此家破城的样子。陈荣两家本就打算分清，从未见过十一郎如此怜香惜玉。程少山，你既有林将军，何必还抢我的陆瑶？你现在一身冷汗。不能收服，上我的马车，我送你回去。听好，安城君，并非世人都欠你何家的，你父兄忠勇可嘉，如今世人皆怜悯你姐弟孤弱，但往后终究是来日方长。是处处树敌，还是与人无善，皆在安城君一念之间。安城君好自为之像他所说的那般惨吗？何家真的站着最后一人吗？冯一俊与华县情形并不相同，是因何将军将五个儿子和所有亲信的性命都赌了上去。先是以少量心腹固守冯一俊，第二日又召集屯军。阻断萧氏叛军，何将军死不投降
战至最后一人，终是守住了冯一军。何家几乎连妇孺都不剩了。正是因为有何将军的拼死抵抗，冯一军才得以守住。冯一军没有散落在外的乱军成匪，没有流离失所的孩子，没有无辜受辱的女娘。没有华县城外成百上千的坟冢，而你也再不用悄悄的去祭奠亡魂。我并非想劝你答应楼氏的退婚，我真心以为，此时此刻，无论陈娘子做出怎样的抉择。都没有错。我只是不甘心，为何倒霉的总是我？为何为何每次都是我？啊！我家少商心意已决，整门亲事就此作罢吧。太傅，如果再不肯做个了断，今日出了娄家门，我便与同僚成亲。我程家也已亲自上门退亲，奈何娄家罔顾何将军遗言，死活不肯答应。启灵侯甚也，我娄家何曾不肯答应你们退亲？既娄太傅与娄大夫人都不反对，那就各自退还信物吧少商，那日不是你我约定好了，只要我不反口，你就不退缩，是不是何昭君胁迫你？我去找他说清楚。不是何昭君，是我自己想通了。何将军为国捐躯，如今何家只剩下何昭君与他又。这不是你我早就知晓，你还劝我说。何昭君在此，也和你我的亲事是两回事啊。与你我而言，是的。但于天下，于家国，不是的。什么家国天下？你们个个都讲大道理来诓我，你们总说要这样做才算仁义。要那样做才算报恩，可是何家委屈的只有我，只有我。你们谁都不能替我过完这后半辈子，凭什么非得牺牲我呀？受伤，为何连你也变了，也来逼我？阿瑶，你随我出来，我有话与你讲少生，你不用劝我，我是不会答应退亲的。阿
，阿瑶，我记你与我说过，你虽不喜何昭君，但何将军对你慈爱有加，不管有多忙，总是会抽空来教导你，可谓亦师亦父，所以你心中好生敬仰他，是与不是？你这些年，一直忍让何昭君，一半是看在恩义上，一半，便是看在何将军的情分上，是与不是？你与何家五公子，向来交情甚好，你还与我说过，你的剑术，便是他教你的。那你可知，他是如何死的？那些人朝他射了几十支箭，射脸尸体时，全都是空，一块好肉都没有。五兄，何家弃玉而亡，也绝不满他而亡。死无全尸。阿瑶，在华仙时，你与我说过，大丈夫立誓。当必有百姓周全，才算是无愧天地。可你知道吗？这次冯云聚的百姓跟华县不一样，就是因为何将军带着他的五个二郎冲在最前面，保护了百姓，挡住了这一次的灾难。他是大丈夫，为国捐躯，所以你我二人，恩义之亲。在他面前，根本不足一提。阿、哎、阳，我知你心中难受，我知我对不住你，我知道全人容你，但是娶何昭君的人是你。如果我能替你娶何昭君，我定当会替你。对不住，当真是对不住。别说了，小商，你没有对不住。你云俊梦，我口口声声说要做庇护圣明的大丈夫，可却连半分委屈都不肯说，岂不可笑我？哎呀，这只是一时委屈，没有成了一世委屈。我真的可以？你可以，哎呀，你当真可以？但与何昭君成亲之后，你不仅仅是他的郎婿，更是他的兄长，他的依靠。你要心疼他，教导他。但他若是做错了事情，也不能让着他。若他再是耍脾气、发威风。你也不能像以前那样忍气吞声，受他欺负。记住了吗？他如果再敢胡搅蛮缠，我就带他去何将军灵前仔细。
，诸位长辈，我想通了，我答应退亲。阿瑶感怀忠诚良将，为国厮杀，致家破人亡，决意成全何将军临终遗言，迎娶何昭君。此等大义之举，是连圣上都会称赞的。看日后，谁还敢管二房之事？是啊，我未来心腹脾气不是很好，还望伯父伯母多多担待。龙瑶，你是何意？往后十余年，何家布局可是都听二房调遣，我看看谁还敢再欺负我们。嗯、好了好了，都住嘴！此事、啊、就按照崔文侯说的办吧，打婚出来，退京吧。少商，以后你就叫我兄长吧。好，小妹祝阿幺兄长之后诸事顺遂，待日后外放为官，展翅人高飞。那我也祝双双妹妹将来能遇上良人，从此白首不离，恩爱不离某些女娘真是颜面也不顾了，专喜欢往这儿郎多的地方凑。你说什么呢？自己不也跑过来凑热闹了？那能一样吗？王家阿子的父亲可是车骑将军，这段时间一直跟着将军练骑射呢。今日啊是来比试的，不像某些人啊。某些人什么呀？某些人退亲都不嫌丢人，还有脸出门呢？少商妹妹。妹是敬重何家英雄，所以才退亲，成全忠烈一院。怎么到了王家娘子的口中，就变成丢人的事儿了？莫非王家娘子觉得上阵杀敌，为国捐躯，是件羞耻之事啊？七家子，不必理他。我何时说过为国捐躯是羞耻之事啊？我有说过吗？再说了，我阿父可是车骑将军，那可是教过我骑射的。一点也不比你差。哎呦，有些人才学了几日的射艺功夫，就跑来炫耀。咱们这些自小在马背上长大，你从未炫耀过骑。哼，臭丫头！万七七，你不要太得意，有本事我们比一场呀！嘿，比就比，怕你不成？来呀、啊，来呀、啊，来呀、啊！七瞎子，七瞎子，我去啊！这下子。走想不到，平素志得意满的程娘子，也有这低眉垂目的一天。
当初便于你讲了长门赋的故事，怎么你还不明白？无情无爱，方得自在。袁山剑，我告诉你，今日我不想搭理你，最好给我闭嘴。无情无爱，自己自在去吧。袁山剑公子。公子，公不要急，不要急，慢点，慢点。原来塔是这般建起来的，竟有羽灯一般，只用一根柱座支撑，再配以散开的斗拱来分担承载塔身重量，果真是妙。不过是去个狼穴而已，有何了不起的？我还是我。抓紧我！别松手！刚听见的声音不过两三层之外，怎么一转眼人就没了？
什么？但将这座山搜个底儿掉，我也必须把人找出来。林将军，你没事吧？你呢？没有被吓到吧？将军，这是在冯英俊受的伤吗？受伤而已，无碍。程娘子，你方才听见什么了？我方才听到他们说，说要废。什么都没听到，你什么都没听见，明白吗？对对。对我什么都没听到，我我只是散心路过此处。你也不曾路过此处。今天的事情一定要烂在肚子里，不能让任何人知道。走吧，我送你回去。不必了，林将军。今日之事，多谢林将军。我的马就停在不远处，我自己回去便好。你自己回去不安全，我送你回去。走。今日多谢林将军又救了我一次，大恩大德，不知何时能还。之前还说在林将军凯旋之时为你吹笛。眼下不是说这些的时候，程娘子。当真不为自己的性命担忧吗？为何？林将军，这是我的玉佩，呃，上面还有我的乳名。若若，你这乳名真是有趣啊！什么若若？鸟鸟，不过是另一半女字不见了。那若另一半女字玉佩被那两人捡了去，就可知偷听之人是你了。你说这一半玉佩是交给他们好呢，还是交给我保管？我觉得都不太好，还是留给我吧。不过，就算没有玉佩，他们只需回银清点人数，就可知偷听之人是谁了。那还磨蹭什么？赶紧在他们点清人数之前回去。林将军，你的伤。陛下，陛下，陛下，林将军回来了。呃，是和程家四娘子一起回来的。听闻程家四娘子今日悬崖遇险，林将军冒死相救，使得旧伤复发。那程家四娘子已然哭成泪人了，直说要给林将军赔命呢。哦，他又去救我程家小女娘了。<笑>好，好，好啊
，自身现在颇有一些趁当年的风范呐。老实交代，究竟是怎么回事？我险些掉下悬崖，林将军为救我，拉扯到旧伤复发，我心中很是过意不去。好了好了，就这样就很好。一会儿见到圣上，你就这般再说一次。圣圣上？嗯。好。李将军，你好好生休养，我先走了。我为你而上，你就这般待我。陛下到。子胜啊，怎么又受伤了？太不小心了。臣见过陛下。少商，见到陛下还不快些行礼？陛下好。陛下。行礼前必须先成名。陛下，小女程少商不通礼数，还望陛下恕罪。朕且问你，究竟为何此生和旧伤复发臣娘子骑马不慎落下山崖，臣正巧路过，便把她救下，牵扯了肩上旧伤。哦，是为了救人呐。臣娘子，你之前见过此伤？见过数次，所以不能置之不理。哎，真是在问程娘子呢。程娘子。那你是在何处见过子生啊？这些话，陛下问臣也可以。你别说话，朕问谁谁说。程娘子，子生，乃古宫重臣，国之栋梁。如今你害他受伤，也累了朕，痛损一名爱将了。可知罪？陛下。臣女实属无心之失，还望陛下宽宥。若是早知陛下想吓死他，臣方才就不去救他。陈氏，此圣乃国之栋梁，为救你家小女娘旧伤复发。他是你们全家的救命恩人呐、啊，你可得记得这份恩情啊，要时时刻刻感念，保大。是是是，臣自当感恩。嗯啊，重谢。哎，罢了，臣娘子也受了一些惊吓，你们父女二人先行退下吧，我和子生说几句话。是，少商。好好说，你跟着程娘子，嗯，正巧路过，随手一救，不足挂齿。好，好，好，你说随手便随手。明日啊，你随朕回宫，让孙医官好好给你诊治诊治。谢陛下关爱，不过臣府上有最擅长治跌打损伤的医师，臣留在府中疗养即可。怎么？你的医事能比孙医官还厉害？想必是有人呐，想留在府上等那个随手一救的小女娘，方便上门探病吧
将军，你能不能别在我面前走来走去的呀？晃得我头都晕了。第几次了？什么第几次了？那个林不疑第几次出手救鸟鸟了？啊，对，呃，好几次了。不行，我得再问问鸟鸟去。父亲不必去问了。即便他们俩真的是有情谊啊，我猜鸟鸟也是嘴硬，不肯与我们说实话。怕就怕我与夫人担心的。都成了真的，夫人不知啊。昨日圣上分明是站在林将军一边，还点醒我去道谢，念其恩德。不如今日夫人陪鸟鸟去。妾去算怎么回事啊？自然是将军去。此时不用你这个阿父，何时用？这一波未平，一波又起，哎，真是不让人省心啊贵客请稍后。把咱们撂这儿做什么？一个个凶神恶煞的，连碗热汤都没有。阿父，林不疑本就是这样清冷之人，但未曾想到，连府邸都冷冰冰、阴森森的，这根本就不像府邸，像军营。嗯。可为何连个女娘不负也没有？你不是女娘吗？吓我大跳。有你一个便够了。林将军，这有伤在身，怎地还特意迎将出来呀、啊？快坐下歇歇。总是卧床休息，难免烦闷，所以出来透气。不知程将军，您来做什么？啊，林将军搭救了舞女的性命，理当登门拜谢啊！哈哈哈哈哈！陈四娘子，你们坐吧。不坐，不坐，阿福，快。哎呀！多亏林将军搭救之恩，呃，否则小女就掉下山崖了。少商，还不快谢过林将军！多谢林将军，还望林将军保重身子。若是想要保重身子，就不会救你了。这林不疑怎么这么不会说话？还不是你非要来？走吧，阿福，我们赶紧走。呃，林将军，既有伤在身，当多加休息，我们母女就不打扰了。父女。哎，阿福说错了。令，我与夫人备下谢礼，以命人送医院中，告辞。
持了十五年。霍家军，传信官韩武，拜见少主公。你既还活着，为何迟迟不露面，还要等我们找你？你可知霍家军逃兵，该当何罪？属下当然知晓。林将军欲如何发落属下，属下无不聪明。属下非有意劳烦林将军找寻。只是当年孤城城破，属下得以苟活，曾有意联络旧日同袍，到都城向圣上禀明全部。可属下一旦泄露身份，联络同袍便遭到劫杀，只得隐姓埋名，混迹市井，直至前日被梁球小将军发现。林将军。安然无虞呀！我问你，那日孤城城破，霍家军全军覆没之时，你在何处？属下当时不在城内，被将军派去求援了呀。林将军有所不知。当年孤城，守军军械，被人调换成了劣质军械，难以抵抗。霍将军不得不派属下和另一位同袍前去附近驻扎的岳氏部曲以及前安王大军求援。谁成想，援军未到，孤城已破。那日孤城城外有瘴气，岳氏与前安王大军均无法冲破。是也，吃了三日救援，属下有所耳闻。当年小月后曾派一队兵马去查探瘴气，全部因此丧命。可后来有人看见，当日派出的战马，竟出现在兵营之中。若这瘴气有毒，为何人已死，马却无语？你的意思是，这瘴气有毒是假？尚不能断，只是属下觉得蹊跷。还有一事，更为蹊跷。待瘴气消散，军中一时前去林中。验尸上报，然不知为何。事后这些遗事，悉数失踪。林将军，属下想查探这些遗事，若有人尚在人世，可查得线索。准。谢，少主公。哎呀！人家二郎和小女娘，在程家货站门口这么站了一站，就谱出一段风月佳话。咱家此生英雄救美啊，累得旧伤复发。这些嚼舌根的女娘们，怎么不好好的口口相传一番呢？哎，不然这这这这这这这口口相传的，多是些风言风语罢了。可若无这些风言风语，这又如何顺势撮合成亲啊？陛下打算如何撮合？朕要选程家娘子入宫觐见。你这探探探脑袋做什么呢？在家里没规矩也就算了，这进了皇宫可不能再如此，否则会祸及成家
，也许还会搭上性命。你可知晓了？成语，见过陛下、皇后，陛下千秋万岁，皇后起居无恙。连离，此座。谢陛下。瞧什么呢？这灯可真大，我从未见到盖得如此精致的房子，第一次见，很难不喜欢。哦，坐下。陛下宣召陈毅家眷，陈毅家眷。我甚荣幸，哎，陈爱卿不必多礼啊。之前你委曲求全，你娄家退去了亲事，朕还不曾嘉奖于你和你的全家呢。何将军满门忠烈，为国尽忠，陈全家对其伟德感佩至极。自要满足何将军临终之言，不曾委曲求全。过千了，陈爱卿，这奖啊。终究还是要讲的。那个是爱卿之女吧？是。啊。过来一些，让朕和皇后好好的看看你。哎。让你坐近一些，离得那么远，如何说话呀？你不要动。嗯。放下，放下，放下陈家娘子，你闺名是？我，成女叫陈少商，曲意琴弦。少商弦，少商，倒是个好名字。今年齿龄几何？啊，我。已经过了几几好几个月了。朕问你，你与娄世子退亲，你这心中可有难受啊？回禀陛下，难受自是难受，不过我家不曾想毁约，只是知道此事，不得不为。此话怎讲？小女子在书中看到过这样一句话：“天地古人，以万物为刍狗。”数月前，我在家书上任的华县，看到冰霍霍民众的惨象，所以小女就想，正是因为天地无情，冷漠看待世间，所以我们生而为人，更应该仁义为怀，互助互勉才是。若只是为了自己的得意，而不顾他人气血，此乃禽兽所。
你可知这句是哪位圣贤说的？孔曰成仁，孟曰取义。荀子觉得人性本恶，所以“天地不仁”这话定不是他们说的。嗯，法家讲利弊，墨家要兼爱，前者只顾着人间利来利去，又不管这世间仁不仁义；后者，则是觉得世间太仁义。既是如此仁义，人们更应该珍爱彼此。所以此话也应该不是他们所讲。最后一个就是。道家老庄，嗯，所以此话，定是老子所说。为何不是庄子？因为阿姆让我看的庄子书院，我不曾看，不知道里面写了什么。<笑>你倒是猜对了，但这意思却不对。天地不仁，以万物为刍狗，不是把万物当成猪狗，冷漠无情之意。而是说，天地对待万事万物都是一样的，一切顺其自然。这句话原来是这个意思啊！是啊，程万清，厉害啊！你啊，教女有方啊！啊，不敢不敢，都是内子教的好。陛下。因常年在外征战，十余年未曾归家，妾与将军教女无方，还望陛下不要见笑。少商，你父母为了国事耽误了你的学业，于见你甚是聪慧。陈将军和陈夫人只需略花心思，定能把你教好。多谢皇后夸赞。皇后，你长得好美啊！荣耀，休掉无言。哼，那这要问你了，是你阿母好看，还是皇后好看啊？皇后好看。陛下。小女不懂规矩，今日初见皇后，言语冒犯，还请陛下恕罪。皇后恕罪。无妨无妨，朕觉得这孩子呀，嗯，率真、坦诚，倒是有趣啊。对了，两位爱卿早起奉诏，应该不曾用膳吧？阿福阿母不曾用膳。我用膳了，我在车里吃了一个饼子，不过现在还是饿了。我就吃过饼子了。啊，好，好，那你们全家留下来，和朕一起共用午膳，如何？我看行。哦，你看行啊！好，好，好。许陵君杀夫，秦卫府现已在抓捕取尸的路上。许陵君不知羞耻，勾引殿下。我与殿下在许前缘，甚至不惜杀夫。毒妇，你和太子私通，害死我儿，我可怜的儿啊！我儿就这么白白死了吗？太子与臣子妻，害死元帝，臣上也不管管吗？混账！身为储君，凭谁当为天下之典范？而你呢？你为儿女私情，差点毁了你的名声。子正。去，务必查明真相。给东宫乃至天下一个交代。